prostaglandins introduction occurrence nomenclature and classification prostaglandin prostaglandins jo hai ye msc final chemistry electric paper 7 ch507 chemistry of natural products ke unit 5 ka topic hai prostaglandins jo content discuss karenge wo hai introduction occurrence classification ye ek prostaglandins ka structure hai i am dr magan prasad associate professor department of chemistry msc government pg college bharatpur 321001 rajasthan prostaglandins introduction some of the most recent and exciting developments in the field of natural products are related to the compounds known as prostaglandins abhi jo bahut hi nazdeeki aur kuch exciting developments natural products mein hua hai usme jo compounds sambandhit hai wo that is prostaglandins all are oxygenated unsaturated derivatives of prostanoic acid ये सारे जो है सो ऑक्सीजनेटेड अनसेचुरेटेड डेरिवेटिव है प्रोस्टानोइक एसिड का वो एक सी ट्वेंटी फैटी एसिड है एसिड है इन विच देर इज ए साइक्लोपेंटेन रिंग इसके अंदर एक साइक्लोपेंटेन रिंग होता है और जो फॉर्म्ड होता है जो बनता है बाय कनेक्टिंग द सी एट एंड सी ट्वेल्व पोजिशन सी एट और सी ट्वेल्व पोजिशन को कनेक्ट करके ये जो है सो बन जाता है एक एंड पे कारोबजिली के सीड है इंट्रोडक्शन देर आर ए क्लास ऑफ इको सनवाइड्स एंड वे आर डिस्कवर्ड थ्रू देयर इफेक्ट ऑन ए स्मूथ मसल एक इको सनवाइड क्लास का कंपाउंड है जो कि डिस्कवर्ड हुआ है जो स्मूथ मसल के ऊपर जो इफेक्ट डालता है उसके कारण जो है ये डिस्कवर हुआ है प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय नियरली ऑल मेमेलियन सेल्स एक्सेप्ट आर बी या जो है जो सारे मेमेलियन सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस और रिलीज किया जाता है ये वेराइटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है दीज आर प्रोड्यूस्ड इन माइनट अमाउंट्स एंड आर नॉट स्टोर्ड ये थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और लेकिन ये स्टोर नहीं रहते हैं स्टोर्ड नहीं रहते हैं देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडस दैट डिफर इन द ऑक्सीजन फंक्शन एट सी नाइन टू टाइप का जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो डिफर करते हैं ऑक्सीजन फंक्शन एट सी नाइन पे सी नाइन है विच इज ए कार्बोनिल इन सीरीज ई पी जी ई एंड हाइड्रोक्सिल इन सीरीज एफ पी जी एफ एग्जाम्पल्स फॉलो ये सारे पोस्टाग्लैंडस है पोस्टाग्लैंड ई वन पी जी ई पोस्टाग्लैंड वन अल्फा एफ एफ वन अल्फा पी जी एफ इसी तरह से प्रोस्टाग्लैंड ई टू प्रोस्टाग्लैंड ई टू अल्फा एफ टू अल्फा प्रोस्टाग्लैंड ई थ्री प्रोस्टाग्लैंड ई थ्री प्रोस्टाग्लैंड थ्री अल्फा ये सारे जो है सी नाइन पे जो है सो ऑक्सीजन फंक्शन होता है उसी पे डिफर होता है डिफर करते हैं बाकी जो है विच इज कार्बोनाइल इन सीरीज ई पी जी एंड हाइड्रोक्सीजन सीरीज पी जी एफ ई सीरीज में तो कार्बोनाइल पे रहते हैं और एफ सीरीज में हाइड्रोक्सील पे नेचुरली ये कहाँ अकर होता है प्रोस्टाग्लैंडस आर फाउंड इन लो कंसनट्रेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन टीशूज एंड बॉडी फ्लूड्स ऑफ मैमल्स पोस्टाग्लैंड जो लो कंसनट्रेशन में बहुत सारे 
ऑर्गन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं टिश्यूज़ के अंदर ब्लड बॉडी फ्लूड्स ऑफ मेमल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं द एग्जिबिट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड आर रिमार्केबली इम्पोर्टेंट ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ब्रॉड स्पेक्ट्रम को एग्जिबिट करते हैं और बहुतायत में पोटेंशियल वाले होते हैं ये देर प्रोसाइज बायोलॉजिकल रोल इज़ नॉट इंटायरली क्लियर बट दे आर नोन टू इंड्यूस ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एथ मोस मसल टिश्यू इसका फिजियोलॉजिकल रोल प्रिसाइजली तो क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि मसल टिश्यू को स्मूथली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे लंग्स है यूटिरस है एंड टू लोअर ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को लो रखते हैं सोडियम लेवल्स को लो रखते हैं प्रोस्टाग्लैंडस ऑल्सो हैव बिन इम्प्लीकेटेड इन द कंट्रोल ऑफ पिचुटरी हारमोन्स रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलमस इसको भी मतलब दिखाया गया है कि ये पिचुटरी हारमोन्स जो हाइपोथैलमस से रिलीज होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करने में काम आते हैं एंड इन द इंसिडेंस ऑफ पेन एज ए रिस्पॉन्स टू फीवर एंड इन्फ्लेमेशन और जब फीवर और इन्फ्लेमेशन होता है तो उस समय पेन के रूप में ये देखे जाते हैं इंसिडेंस में इन फैक्ट द एनालजेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एस्पेरिन पॉसिबली में रिजल्ट फ्रॉम द इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बायोसिंथेसिस एनालजेसिक प्रॉपर्टी जो एस्प्रिन का होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के इनिबिशन के कारण ही होता है ऑल दो प्रोस्टाग्लैंडिन आर नॉट येट इन extensive clinical use there are wide ranging physiological effects hold promise that they will become useful drugs for the treatment of high blood pressure thrombosis respiratory disease not yet in extensive clinical use there are wide ranging physiological and promise that they will become useful drugs for the treatment of high bp thrombosis respiratory disease hypertension ulcers and in the regulation of fertility in both men and women prostaglandins kya hai ki clinical use mein extensively nahi hote hain lekin iske bajaye jo physical physiological effect ko dekhte hue promise kiya jata hai ki ye ek useful drug ke roop mein jo kaam aayenge for the treatment of high bp thrombosis सांस लेने की जो डिजीज है उसमें ब्लड प्रेशर के कारण हाइपर टेंशन अल्सर्स एंड इन द रेगुलेशन ऑफ फर्टिलिटी जो मेन और वुमेन दोनों की फर्टिलिटी के रेगुलेशन में जैसे ये काम आएंगे जो ए नंबर ऑफ ब्रिलियन टोटल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव बीन डेवलप्ड एंड दीज ऑल्सो हैव प्रोवाइडेड ए बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस uh, डेवलप किया गया है और बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन इंटरेस्टिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जैसे ये प्रोवाइड किया है द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोसीड्स बाय ऑक्सीजनेशन ऑफ एट सी एलेवन सी एलेवन सी एलेवन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स दिस इज फॉलोड बाय साइकलाइजेशन प्रोसा ग्रैंडिन का बायोसिंथेसिस जो है सी एलेवन कॉन्सेंट्रेटेड फैसिड एसिड्स के ऑक्सीजनेशन से प्रोसीड होता है दिस इज फॉलोड बाय साइक्लाइजेशन प्रॉपरली एज ए रिजल्ट ऑफ ए रेड कलर एडिशन मैकेजम टू ए बाई साइक्लिक पेरोक्साइड क्लीवेज ऑफ द पेरोक्साइड रिंग लीड्स टू प्रोस्टा ग्लैंडिन्स इसके बाद साइक्लाइजेशन होता है जिस कारण होता है प्रोबेबली एज ए रिजल्ट ऑफ रेड कलर एडिशन मैकेजम टू ए बाई साइक्लिक पेरोक्साइड क्लीवेज ऑफ द पेरोक्साइड लीड्स रिंग लीड्स टू प्रोस्टा ग्लैंडिन्स तो सबसे पहले जो है सो इसका ऑक्सीजनेशन एट सी एलेवन सी एलेवन पे जो है ऑक्सीजनेशन होता है तो ये बाई साइकिल कंपाउंड यहाँ पे ये बाई साइकिल कंपाउंड बन गया पेरोक्साइड क्लीवेज ऑफ द पेरोक्साइड लिंक्स क्लीवेज ऑफ दिस पेरोक्साइड्स रिंग लीड्स टू प्रोस्टा ग्लैंडिन्स
तो यहाँ पे जो ये क्लीवेज होता है उसके कारण ये पोस्टर ग्लैंडल्स के बन जाते हैं दोनों जो है क्लासिफिकेशन जानते हैं कि इक्वेशन वाइट से जो सो जनरेट होता है इक्वेशन वाइट्स साइक्लो ऑक्सीजनेज और लाइफ ऑक्सीजनेज दो टाइप का होता है फिर साइक्लो ऑक्सीजनेज से जो है सो हमारा प्रोस्टिन वाइट्स बनता है पी और लाइपोक्सिक जिनेज से जो है सो लिक्विड रियंस एंड लिपॉक्सिन्स फिर प्रोस्टनवाइट्स जो है सो एक तीन टाइप में कन्वर्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन पी जी प्रोस्टाइक्लिन पी जी आई एंड थ्रोम्बॉक्सेंस टी एक्स इतने तरह की एक क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर जो है द स्ट्रक्चर ऑफ पी जी इज बेस्ड ऑन ए हाइपोथेटिकल ट्वेंटी कार्बन पेरेंट सेचुएटेड एसिड कॉल्ड प्रोस्टेनोइक एसिड तो ये ट्वेंटी कार्बन चेन है पेरेंट सेचुएटेड एसिड कॉल्ड प्रोस्टेनोइक एसिड सेचुएटेड एसिड है ऑल नेचुरल लैंग्वेज पी जी आर ट्वेंटी सी फैटी एसिड कॉन्टेनिंग साइक्लो कॉन्टेन रिंग ऑल पी जीज है ऑल पी जीज है ट्वेंटी सी फैटी एसिड्स कंटेनिंग साइक्लो कंटेनिंग ऑल पी जीज है ओ एच पोजिशन एट ओ एच ग्रुप एट फिफ्टीन पोजिशन ट्रांस डबल बॉन्ड एट थर्टीन पोजिशन यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पी जीज प्रोस्टाग्लैंडिन पी जी ई ग्रुप पी जी ई वन पी जी टू ई टू एंड पी जी ई थ्री फंक्शनल ग्रुप बीटा हाइड्रोक्सीकिटोन फिर सेकेंड है पी जी एफ ग्रुप पी जी एफ वन अल्फा पी जी एफ टू अल्फा एंड पी जी एफ थ्री अल्फा फंक्शनल ग्रुप वन टू डाइल्स पी जी ए ग्रुप पी जी ए वन पी जी ए टू एंड नाइनटीन ओ एच पी जी ए वन फंक्शनल ग्रुप बीटा एंड कीटोन पी जी बी ग्रुप पी जी बी वन पी जी बी टू एंड नाइनटीन ओ एस पी जी बी वन तो इस तरह से इसका जो सो क्लासिफिकेशन ऑफ पुस्टक लैंडिंग्स होता है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और बताएंगे तो आज इतना ही चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक यू